प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम आमी आसिफ तो आज के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आयेक्टा सर्च चाल कोई तो हम शेटा उसे बेस्ट फॉर सर्च इस सर्च चाल के अंदर देख बो तो बेसिकली बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम टा होते BFS এবং DFS সার্চ অ্যালগরিদমে কম্বিনেশন তো আমাদের কি এরকম একটা ট্রি দেওয়া আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলো নোডের নিচে কিছু নাম্বার লেখা আছে তো এই নাম্বারগুলো আসলে কি এগুলো হচ্ছে ওই নোডটার জন্য তাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু তো হিউরিস্টিক ভ্যালু আসলে কি জিনিস এটা আমরা জানি সেটা আমি আমার আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম তো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে হিউরিস্টিক ভ্যালু বলতে আসলে কি বোঝায় তো বেস্ট ফর সার্চ এর মধ্যে আমাদের কি হিউরিস্টিক ভ্যালু বলা দেওয়া থাকে এই ভ্যালুগুলো কি ইউজ করে আমাদের এই সার্চ অ্যালগরিদমটা পারফর্ম করতে হয় তো বেস্ট ফর সার্চ অ্যালগরিদমটা পারফর্ম করার আগে আমাদের আরো দুইটা জিনিস মাথার মধ্যে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই সার্চ অ্যালগরিদমের মধ্যে আমাদের দুইটা লিস্ট মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে ওপেন লিস্ট আর একটা হচ্ছে ক্লোজড লিস্ট সো এখন আমি বলবো যে ওপেন লিস্ট আর ক্লোজড লিস্ট মানে আসলে কি বোঝায় तो क्लोज लिस्ट होट भिजिट कर लोट के भिजिट कर फिली द्वित बार नोट के भिजिट कर नहीं तो नोट के भिजिट कर फिली नोटा के क्लोज लिस्टर मध्य लिखे दीब कारण की नोट सेकेंड बार भिजिट करा से नोट क्लोज लिस्टर मध्य लिखे दीब और एक हम ओपन लिस्ट ओपन लिस्ट मान कि धरें नोट के भिजिट कर लो एक नोट के भिजिट कर फले देखो धारणा लिखे फिलब तो जो भिजिट कर क्लोज लिस्टर मध्य लिखे फिलबो साथेक करते नोटा गोल नोट क्या जो गोल नोट है तोनेलगोरिजम के स्टप कर देव बैक ट्रैकिंग करब और जो गोल नोट ना फार्दार मोर एलगोरिजम चाल तो देखते पासी पी नोट के भिजिट कर क्लोज लिस्टर मध्य लिखे फेले तो पी नोट टा के गोल नोट না পি নোটটা কিন্তু আমাদের গোল নোট না আমাদের গোল নোট হচ্ছে ওয়াই তো যেহেতু আমরা এখন আমাদের গোল নোটে পৌঁছাইনি তো আমরা কি করবো আমরা ফার্দার মোর অ্যালগোরিদমটাকে চালাবো তো অ্যালগোরিদমটাকে চালানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যে আমি বললাম যেহেতু আমরা এটাকে ক্লোজ লিস্টে লিখে ফেলেছি এখন তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে আমাদের ওপেন লিস্টের মধ্যে কোন কোন নোট আছে সেটা লিখতে হবে কারণ পি নোটটাকে ভিজিট করার ফলে আমাদের তিনটা নোডের জন্য তিনটা পাত ওপেন হয়ে গেছে তো এই তিনটা নোডের পাত যে ওপেন হয়ে গেল এই নোটগুলোকে আমাদের এখন ওপেন লিস্টে লিখতে হবে এখন কথা হচ্ছে এই নোট গুলা যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আছে আমরা কি ওই সিকোয়েন্স এর ওপেন লিস্টের মধ্যে লিখবো নাকি অন্য কোনো ভাবে লিখবো কারণ দেখেন এই তিনটা নোট কিন্তু কিউ আর এস এই সিকোয়েন্সে আছে তাই না তো একটা জিনিস আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা ওপেন লিস্টের নোট গুলাকে লিখবো অবশ্যই তাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমাদেরকে নোট গুলাকে ওপেন লিস্টের মধ্যে লিখতে হবে তার মানে আমি যেটা বলছি সেটা মানে হচ্ছে দেখেন এখানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী হিউরিস্টিক ভ্যালু কোনটা সব থেকে কম এস এর সব থেকে কম তাহলে এস নোটটাকে আমাদের আগে লিখতে হবে সেকেন্ডে কোনটা কিউ এর সেকেন্ডে হচ্ছে ফাইভ তো আমাদের কিউ কে সেকেন্ডে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে সিক্স এর জন্য আর কে আমাদের থার্ডে লিখতে হবে তাহলে ওপেন লিস্টের মধ্যে আমরা কোন কোন নোটকে লিখবো সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমাদেরকে হিউরিস্টিক ভ্যালুর সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখতে হবে মাস্ট এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে তো এস এর যেহেতু সব থেকে কম তাহলে আমরা এস কে প্রথমে লিখবো তারপর হচ্ছে কিউ এর তো আমরা কিউ কে সেকেন্ডে লিখবো তারপর হচ্ছে আর এর আর কে আমরা থার্ডে লিখবো তো আশা করি পর্যন্ত আমরা বুঝতে পেরেছেন তো এখন দেখেন এখন কথা হচ্ছে পি তো আমরা দেখলাম আমাদের গোল নোট না তো আমাদের এখন আবার নতুন করে ভিজিট করতে হবে বা অ্যালগোরিদমটা আমাদের ফার্দার মোড রান করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ওপেন লিস্টের মধ্যে এমন কোন নোড আছে যেটা হিউরিস্টিক ভ্যালু সব থেকে কম এখন তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপেন লিস্টের মধ্যে তিনটা নোড আছে এবং এখানে সব থেকে কম হিউরিস্টিক ভ্যালু সম্পন্ন নোটটা হচ্ছে এস অথবা আমরা এভাবে চুজ করতে পারি যে ওপেন লিস্টের প্রথম যে নোটটা আছে সেই নোটটাকে আমরা চুজ করতে পারি কারণটা কি 
এই ওপেন লিস্টের মধ্যে আমরা নোটগুলোকে সাজিয়েছি এইভাবে যে যাতে আমাদের সিকোয়েন্স মেনটেন করে নোটগুলো হয় ফার্স্টে কম হিরিস্টিক ভ্যালু সম্পন্ন নোট থাকবে তারপরে সেকেন্ড হাইস তারপর হচ্ছে থার্ড হাইস তো এই ক্ষেত্রে আমরা ওপেন লিস্ট থেকে প্রথম নোটটা নিয়ে কাজ করলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমরা কি করবো এস কে নিয়ে কাজ করবো তো আমরা এখন এস কে যদি ভিজিট করি তাহলে এসটা কোথায় চলে আসবে অবশ্যই আমাদের ক্লোজ লিস্টে চলে আসবে কারণ কি রোজ অনুযায়ী আমরা জানি যে নোটটাকে আমরা ভিজিট করবো সেটাকে তো আমরা সেকেন্ড বার ভিজিট করবো না তাই না তো সেক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের কই লিখে দিতে হবে ক্লোজ লিস্টের মধ্যে লিখে দিতে হবে তো আগে আমাদের পি ছিল এখন আমরা কাকে ভিজিট করবো এস কে ভিজিট করবো এই কারণে আমরা এস কে লিখে দিলাম তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন নেক্সট নোট নিয়ে কাজ করবো ওটাকে আমরা সেকেন্ড লাইনের মধ্যে এরকম পাশাপাশি আকারে লিখবো এরপর যদি আরেকটা নোটকে নিয়ে কাজ করি তাহলে কি করবো থার্ড লাইনের মধ্যে এই আগের দুইটা নোট সহ আরেকটা নোটকে লিখবো সেটা আমরা করলে ভালো মতো বুঝতে পারবো তো দেখেন আমরা এখন এস নোটকে লিখে ফেললাম ক্লোজ লিস্টের মধ্যে তো এখন আমাদের কি চেক করতে হবে চেক করতে হবে যে এই নোটটাই আমাদের গোল নোট কিনা যদি গোল নোট হয় তাহলে আমরা এইখানে অ্যালগোরিদমটাকে স্টপ করে দিব আর যদি গোল নোট না হয় তাহলে আমরা আরো সামনের দিকে অ্যালগোরিদমটাকে চালাবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এস নোট আমাদের গোল নোট না কারণ আমাদের গোল নোট হচ্ছে ওয়াই তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের সামনের দিকে অ্যালগোরিদমটা চালাতে হবে তো সামনের দিকে চালালে কি করতে হবে এস যাদের পথ খুলে দিয়েছে যাদের পথ ওপেন করে দিল তাদেরকে আমাদের ওপেন লিস্টের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এর জন্য যদি আমরা এস কে ভিজিট করি তাহলে কার কার পথ খুলে যাচ্ছে ভি এবং ডাব্লিউ এর পথ খুলে যাচ্ছে তাদের পথ ওপেন হয়ে যাচ্ছে তাহলে তাদেরকে আমাদের ওপেন লিস্টে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু দেখেন আগে থেকে কিন্তু ওপেন লিস্টে আমাদের দুইটা নোট আছে সেগুলো কি কি কিউ এবং আর এস কেন নাই কারণটা কি এস কে তো আমরা ভিজিট করে ফেলেছি তাই না ভিজিট করে আমরা এটাকে ক্লোজ লিস্টের মধ্যে লিখে দিয়েছি সেই কারণে এটা এখান থেকে চলে ক্লোজ লিস্টের মধ্যে চলে আসবে তাই না তোমার এখান থেকে থাকবে না তো এখানে আমাদের থাকবে কে কিউ এবং আর এখন আমরা আরো দুইটা নতুন নোট পেলাম সেটা হচ্ছে ভি এবং ডাব্লিউ তো এখন দেখতে হবে এই চারটা নোটের মধ্যে কোন নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু সব থেকে কম সেটাকে আমাদের আগে লিখতে হবে তারপরে সিকোয়েন্স মেনটেন করে বাদ বাকিগুলো লিখতে হবে তার মানে দেখি আমরা ভি ডাব্লিউ কিউ এবং আর এই কটার মধ্যে সব থেকে হিউরিস্টিক ভ্যালু কম হচ্ছে ভি এর তো ভি নোটটাকে আমাদের সবার প্রথমে ওপেন লিস্টের মধ্যে লিখতে হবে তো আমরা ভি নোটটাকে লিখলাম তারপরে কাটটা হবে চারের পরে পাঁচ তারপরে কিউ হবে তারপরে কাটটা হবে আর যেহেতু আরটা আমাদের আগে ছিল এখানে ওপেন লিস্টের মধ্যে তাহলে আমাদের আর কে লিখতে হবে যদিও আর এবং ডাব্লিউ এর হিউরিস্টিক ভ্যালু সেম কিন্তু আরটা তো আমাদের আগে ছিল তাই না এই কারণে আরটাকে আমাদের আগে লিখতে হবে তারপর আমরা কাকে লিখবো ডাব্লিউ কে লিখবো তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এখন দেখেন এই চারটা নোটকে আমরা লিখে ফেললাম তো এখন যেহেতু আমাদের ফার্দার মোর অ্যালগোরিদমটাকে চালাতে হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আবার এই ওপেন লিস্ট থেকে একটা নোটকে চুজ করতে হবে কোন নোটটাকে চুজ করবো যে নোটটার হিউরিস্টিক ভ্যালু সব থেকে কম তো এখন সেকেন্ড লাইনের নোটগুলোকে আমাদের চুজ করতে হবে তাই না তো এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু সব থেকে কম কারণ ওই সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমরা এই ওপেন লিস্টটাকে সাজিয়েছি তো এখন আমরা কি করবো ভি কে ভিজিট করবো তাই না তো ভি কে যদি আমরা ভিজিট করি তাহলে কি করতে হবে আমাদের সেটাকে ক্লোজ লিস্টের মধ্যে লিখে দিতে হবে তো আগে ছিল পি তারপরে ছিল এস এখন আমরা কাকে পেলাম ভি কে পেলাম তো তিনটা নোটকে আমরা কি করে ফেলেছি ক্লোজ লিস্টের মধ্যে লিখে দিয়েছি এখন আমাদের চেক করতে হবে কি যে ভি নোটটা আমাদের গোল নোট কি না তো যদি আমরা দেখি যে ভি নোটটা কিন্তু আমাদের গোল নোট না আমাদের গোল নোট হচ্ছে ওয়াই তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের ফার্দার মোড অ্যালগোরিদমটাকে চালাতে হবে তো অ্যালগোরিদমটাকে আমরা যদি আরো সামনের দিকে চালাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের দেখতে হবে ভি নোটটাকে ভিজিট করার ফলে কোন কোন নোডের আমাদের পথটা খুলে গিয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স এবং ওয়াই নোডের জন্য আমাদের পথ ওপেন হয়ে গেছে তো এই দুইটা নোটকে এখন আমাদের কি করতে হবে ওপেন লিস্টে নিয়ে আসতে হবে তো আগে থেকে কোন কোন নোট আমাদের ওপেন লিস্টে আছে কিউ আর এবং ডাব্লিউ যেহেতু ভি কে আমরা ভিজিট করে ফেলেছি ভি তো এখান থেকে চলে যাবে আমাদের ক্লোজ লিস্টে তো আমাদের আছে হচ্ছে তিনটা নোট সেটা হচ্ছে কিউ আর ডাব্লিউ এখন আমরা আরো দুইটা নোট পেলাম সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই সো এইগুলোর মধ্যে থেকে এই পাঁচটা নোটের মধ্যে থেকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী তাদের হিউরিস্টিক ভ্যালুর সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমাদেরকে আবার নতুন করে ওপেন লিস্টের মধ্যে লিখতে হবে তো দেখতে পাচ্ছি সব থেকে হিউরিস্টিক ভ্যালু কম হচ্ছে ওয়াই এ কারণে আমরা এখানে ওয়াই লিখবো সবার প্রথমে তারপরে হবে আমাদের কিউ তারপর হবে আর তারপর হবে ডাব্লিউ তারপর হবে এক্স তারপর হবে কিউ তারপর হবে আর তারপর হবে ডাব্লিউ তারপর হবে এক্স তো এখন আমরা ওপেন লিস্টটাকে আপডেট করে ফেলেছি এবং ওপেন লিস্টের মধ্যে আমর
তাহলে আমি কি বলেছিলাম যদি আমরা গোল নোটটা পেয়ে যাই তাহলে আমাদেরকে অ্যালগোরিদম ডেস্কটপ করে দিতে হবে এবং আমাদেরকে ব্যাক ট্র্যাকিং করতে হবে তো যেহেতু ওয়াইটাই আমাদের গোল নোট তাহলে আমরা এখানে অ্যালগোরিদমটাকে স্টপ করে দিব এবং আমরা কি করবো ব্যাক ট্র্যাকিং করবো ব্যাক ট্র্যাকিং করে আমরা দেখব যে এই যে পি পেলাম তারপর এস পেলাম তারপর ভি পেলাম তারপর ওয়াই পেলাম এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পাত তার মানে কি ক্লোজ লিস্টটাই হচ্ছে আমাদের সবসময় আমাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিবে আমাদেরকে ঠিক আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সবসময় অ্যান্সারটা পাবো কোথা থেকে ক্লোজ লিস্ট থেকে তাহলে ক্লোজ লিস্টের অ্যান্সার কোনটা হবে পি এর পরে এস এস এর পরে ভি ভি এর পর ওয়াই তার মানে তুমি যদি পি এর পরে এস এ যাও তারপর যদি ভি তে যাও তারপর যদি ওয়াই তে যাও তাহলে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত পাতটা পেয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের বেস্ট ফার্স্ট সার্চ অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে স্টার্ট নোট থেকে গোল নোডের পাত বের করা এখন এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজ লিস্টের অ্যান্সার এখন যদি আমাদেরকে বলে যে তোমার ওপেন লিস্টের অ্যান্সার কোনটা হবে তাহলে ওপেন লিস্টের অ্যান্সার কোনটুকু হবে এই যে এখান থেকে কিউ এর পর থেকে শুরু করে আর ডাব্লিউ এবং এক্স এই চারটা হবে আমাদের ওপেন লিস্টের পাত কেন আমাদের ওয়াই বাদ যাবে কারণ ওয়াইকে তো আমরা ভিজিট করে ফেলেছি এবং ওয়াইটা এখান থেকে আমাদের ক্লোজ লিস্টে চলে এসেছে এই কারণে এখান থেকে ওয়াই বাদ চলে যাবে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তো এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বেস্ট ফার্স্ট সার্চ অ্যালগোরিদম তো আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমাদের বেস্ট ফার্স্ট সার্চ পারফর্ম করতে হয় তো যদি বুঝে থাকেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ